Tutoy ba talaga ang internet connection banding sa Tishering AR605? Meron mga experts na nagsasabi na hindi po yan pwede. Which I must admit po mga kaiti, it makes sense. It does make sense po mga kaiti if we base po sa networking standard. Meron na mga nagsasabi tulad ko na pwede. Dahil na-experience ko po mga kaiti na pwede. So, sino bang nagsasabi ng totoo? This is experience versus standard. Pinakita ko na po sa inyo mga kaIT sa first video po natin na gumana yung internet connection bonding between Rocket SIM and PLDT Fiber sa ER605. Diba? Sa pangalayang video po natin, pinakita ko din po sa inyo na gumana yung tatlong PLDT connection at nabang yung kanilang internet speed. At ngayon, I will try to make it work po mga ka-IT by connecting converged modem router at PLDT fiber modem router sa ating tp ER605. Ang tanong, mag-combine kaya ang kanilang speed? But before that po mga ka -IT, let me explain briefly about internet connection bonding and load balancing. Load balancing po mga ka -IT, from the name itself, it is sort of bandwidth management. Like for example po mga ka -IT, uh, meron kayong two internet connection or two ISP connection. So nagamit ka ng ER605, dahil multi-1 po yan, no? sinaksak mo yung dalawang ISP connections. So pwede mong lagyan ng rule or policy na lahat ng streaming websites, like for example, the Netflix and the YouTube, doon lang kukuha ng connection sa 1-1. And then the rest of the traffic is doon na dadaan or doon na kukuha ng connection sa 1-2. Pwede po yan. And number 2, usually po mga kahit dito sa load balancing, dito din po na-set up yung fail over configuration. Na kung mawala ng connection ng 1-1 yung, or yung isang ISP o yung primary ISP, automatically sasaluin po ito ng 1-2 or ng secondary ISP. Speed bonding. Speed bonding naman po mga ka-IT is combining 2 or more internet connection into one connection. So kung meron kang ISP connection na nag-plan 100 Mbps at may secondary ISP ka na nag-plan 100 Mbps din, at bumamit ka ng speed bonding software or hardware, pagsaksak mo sa dalawang connection mga KIT, the speed will combine into one connection and that will become 200 Mbps. At makikita po natin yan sa throughput ng mga devices po natin when we do a speed test. What if kung ang primary ISP mo is 100 Mbps? at yung secondary ISP mo is only 30 Mbps, anong mangyayari? Kung nagamit ka ng speed bonding hardware or software po mga ka-IT, and theory, you will get a possible 115 to 130 combined connection or throughput. Gagana ba talaga ang speed bonding or technically channel bonding sa tipuling ER605? Given sa aking personal experience mo mga ka-IT or mga experiences and from my clients' experiences, the answer is, it depends. Depende sa akin gumana. And I thought all along na hindi gagana sa Converge at PLDT Fiber connection. Sa iba ko naman mga clients mga ka-IT, gumana naman kahit SIM-based po yung connection ng gamit nila. Dalawang SIM-based. Sa iba ko naman mga clients, mga KIT, hindi gumana kahit pareho po yung kanilang ISP connection. For example, dalawang PLDT, dalawang Converge, dalawang Sky Fiber, pero hindi gumana. So ngayon mga KIT, ipapakita ko lang po sa inyo yung pag-combine ko or pag ko ng PLDT Fiber connection at ng Converge connection. Kayo na po yung mag-decide kung gumana po ba ito or hindi. So, ang una lang po natin gawin is to make sure na nasunod po ninyo ang mga settings na ito. Okay. 
una ay Thrive to Connect 1 PLDT Connection na naka 100 Mbps. So speed test mo natin. Then, I'll try to download a file which nakuha naman ang tamang megabytes. So nasa 8 to 10 megabytes po ang bilis ng pag-download ng file. Pagkatapos, I tried to connect another PLDT connection na may 100 Mbps din. Pero, hindi nag-combine. Ang connection after many speed test. Pero, when I check the load balancing, nag-combine ang speed into 200 Mbps. So, minsan 80% lang din nakuha ng mga 175, 180 Mbps. That is according to speedtest.net. When I tried to download a file, lumampas naman siya mga kahit sa 21 megabytes ang bilis ng pag-download ng file. Which a little bit less sa 25 megabytes na na-expect po natin. Pero alam naman natin, mga 80% lang po talaga yung mapupuhan natin. So, that's mga more than 80%. 25 megabytes, hindi na masama. By checking the load balancing po mga kaiti, ang mangyayari is, we now have to 100 Mbps bandwidth. In most cases, hindi po natin yan makikita sa throughput ng mga devices po natin. Based on networking standard. Dahil on how internet packet works. When it goes out and comes back from the internet to our devices. I will be making a detailed explanation on this po mga kaiti sa mga susunod po nating videos. Pero sa ngayon, ilike mo muna yung video natin para maging successful. Yung PLDT and Converge Band-Aid. Ngayon, eto na. Ang PLDT and Converge Band-Aid. I tried to connect Converge Connection muna. Well, hindi naman mabilis mga ka-IT. Nasa 50 Mbps lang po yung nakukuha natin. At fluctuating pa ito. Yung minsan, yung connection natin 35 Mbps lang. Minsan, mas mababa pa 20, 25 Mbps. When I tried to download a file po mga ka-IT, medyo mahina nga naman po talaga compared sa 100 Mbps po natin kanina. So, nasa 2 to 3 megabytes lang po ang download speed nito. Now, when I tried to add PLDT connection, una, parang hindi nag-combine ang connection. Yun, nag-combine nga. So it seems po mga ka na it will take a bit of time for the two connections to bind. Converge 117 pa baba po yung combine speed ng Converge at ng PLDT connection. So when I download a file po mga ka umangot naman siya sa 12 megabytes. While yung nakukuha po natin sa 100 Mbps lang yung connection natin kanina, hindi siya lumanag pass. Nasa 8 to 9 megabytes lang po yung download speed niya. So meron na po talagang konting improvement sa download speed kung na-combine po yung PLDT at Converge Connections. So to make our test more reliable po mga ka let's remove the PLDT connection. I just the, the Converge Connection pala. To say if lalagpas ba ang isang PLDT connection sa 100 Mbps or haabot may ito sa 117 Mbps without Converge Connection. At yun nga po mga kaiti, kayo na kong bahalang mag-decide kung makundahan po ba natin successfully ang PLDT at Converge Connection. May mga networking standard po tayong sinusunod. So like the Cisco, di ba? But sometimes po mga kaiti, meron mga variables and exemptions. Tulad nito, bakit mas nandulis ang cut file in kaysa Cut 6 Ethernet Cable. Gusto mo malaman? Watch this! Yes.